व्हाट्सअप गाइस दिस इज सुल्तान पिछले वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज के मीनिंग के बारे में जाना और कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसके बारे में जाना आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज के फ्यूचर के बारे में जानेंगे सो लेट्स बिगिन विद द फ्यूचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटीज में जो ड्यूटीज एड किए गए हैं वो दो टाइप्स के हैं एक मोरल और दूसरा सिविक टू टाइप्स नैतिक और नागरिक कर्तव्य सो ये दो किस्म के हैं इसे मोरल अगर देखा जाए सो चेरिशिंग नोबल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल चेरिशिंग नोबल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इसे हम मोरल कहते हैं मोरल ड्यूटी और सेकेंड इज सिविक ड्यूटी अगर देखा जाए किसी ड्यूटी में से उठाकर सो रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल फ्लैग एंड एंथम ये ड्यूटी निभाना मतलब सिविक ड्यूटी निभाना है सो so, ये दो टाइप हो गए देन सेकेंड काम्स द दे रेफर टू सच वैल्यूज विच हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन प्लीज रिमेंबर दिस टर्म्स इंडियन ट्रेडिशन माइथोलॉजी एंड रिलीजियस प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट मतलब हम लोगों ने उन ट्रेडिशंस uh, को फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल किए हैं जो कई uh, सदियों से चलते आ रहे हैं और जो रैशनल प्रैक्टिस हैं बस उन्हीं को हम लोगों ने ऐड किया है जैसे इरैशनल uh, प्रैक्टिस जो जो भी थे वो भले ही हमारी परंपरा रही हो लेकिन हमने उसको इसमें ऐड नहीं किया है फंडामेंटल ड्यूटीज से दूर रखा है जैसे फॉर एग्जांपल टू प्रोमोट हार्मनी टू प्रोमोट हार्मनी द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया आपस में भाईचारा रखना कॉमन ब्रदरहुड दिस इज द ट्रेडिशन ऑफ इंडिया एंड ट्रांसेंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक and regional or sectional diversities to renounce practices derogatory to the dignity of women this is again very important dignity of women matlab aurat ke maan samman par jo bhi ab tak jaise hum keh sakte hain galat practices chalte aa rahi thi un sabhi practices ko is fundamental duties se dur rakha gaya hai to jo bhi positive cheeze thi un sab ko humne इस ड्यूटीज में ऐड किया है देन थर्ड थर्ड फीचर इज फंडामेंटल राइट्स आर एक्सटेंडेड टू सिटीजन एंड फॉरनर्स बोथ फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक फीचर ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स है नाउ वी हैव सिक्स फंडामेंटल राइट्स राइट तो उसमें से सारे राइट्स सिटीजन जो कि इंडियन सिटीजन है उन सभी सिटीजन को अवेलेबल है और उसके बाद कुछ राइट्स ऐसे हैं जो फॉरेनर को भी अवेलेबल हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू सिटीजन एंड फॉरेनर्स एज वेल दोनों को भी अवेलेबल हैं लेकिन अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटी ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के ऊपर लागू होती है ओनली सिटीजन्स एंड नॉट द फॉरनर्स तो फंडामेंटल राइट्स तो दोनों को दिए हैं लेकिन जब फंडामेंटल ड्यूटीज की बात आती है तो फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोगों ने सिर्फ इंडियन सिटीजन को दिया है भारत के नागरिकों को दिया है देन कम्स फोर्थ लाइक द डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑल्सो नॉन जस्टिसबल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर वी कैन से नॉन जस्टिसबल जैसे डीपीएसपी डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो कि एक स्टेट की डायरेक्शन है रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं वो जिस जिस तरह से नॉन जस्टिसबल है अगर स्टेट डी में से कोई कानून फॉलो नहीं करती है तो स्टेट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते उसी तरह से कोई नागरिक अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करता है तो भी उस नागरिक के खिलाफ कोर्ट में कोई एक्शन नहीं ले सकते उसके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते सो फंडामेंटल ड्यूटीज आर एज सच इसमें के अगर नागरिक चाहे तो 
तो फंडामेंटल ड्यूटीज निभा सकता है और अगर ना चाहे तो ना निभाए इस तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज को फ्रेम किया गया है सो नो लीगल सैंक्शन अगेंस्ट देयर वायलेशन अगर उसका वायलेशन होता भी है तो उसके खिलाफ कोई केस दायर नहीं होगा एंड कैन नॉट गो टू जुडिशरी जैसे कि मैंने अभी बताया बट पार्लियामेंट कैन एनफोर्स इट टू बाय सुटेबल लेजिस्लेशन दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ये एक इसमें एक्सेप्शन है अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी फंडामेंटल ड्यूटी को किसी भी वक्त लॉ के अंदर कन्वर्ट कर सकती है इट कैन बिकम लॉ सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अगर वो फंडामेंटल ड्यूटी लॉ बन जाती है तो उसके बाद फिर इट बिकम्स द लॉ और वो कानून सारे के सारे नागरिकों को नागरिक नागरिकों पे बंधनकारक होगा जिसमें उन सब को फंडामेंटल ड्यूटीज जो कानून बना है उसके हिसाब से चलना होगा सो दिस इज अबाउट द फीचर्स एंड यू कैन सब्सक्राइब टू द सिंपल कंसेप्ट यूट्यूब चैनल for more videos and for like the more videos and articles and more updates you can go and log into yourself in this website known as studylane.in and thank you for watching this video